Y hay una gran expectativa sobre la legislatura que arrancó el 20 de julio en el Congreso de la República. Por un lado, el Centro Democrático tiene cerca de 140 proyectos de ley que pueden significar una verdadera transformación al aparataje institucional colombiano. Por otro lado, la ministra, la ministra Alicia Arango, ministra del Interior en Semana, anunció tres grandes reformas a la justicia política y de salud y no negó la reforma tributaria. Y por otro lado, la bancada de la oposición también tiene sus proyectos de ley. Con ese panorama y tengo dos invitados de lujo, por un lado el senador del partido de la U, Armando Benedetti, quien nos acompaña desde Barranquilla, y el senador por la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, que creo que está en el municipio de Girardó, Cundinamarca. Arranco con usted, senador Benedetti, ¿cuál es el panorama en el Congreso de la República, particularmente partido de la U, partido liberal y partido cambio radical? ¿A qué van a jugar? Bueno, yo creería que los dos primeros que usted enunció estamos en un proceso de extinción, o mejor dicho, de escinción. En la Constitución o actualmente se contempla la escinción. ¿Qué significa? Que varios miembros de un partido pueden entonces agruparse, irse del partido y se irían con personería jurídica, ya sea para otro partido o para encontrarse otros de otros partidos que tengan personería jurídica. Yo no he presentado eso. Todavía no sé si voy a estar de acuerdo con eso, pero usted me está pidiendo un análisis o mejor una descripción de lo que está sucediendo y esos dos partidos le van a jugar a la escisión. Pero en cambio radical, recuerde usted que son 16 y allá hay una pugna que se ha hecho evidente varias veces entre la Casa Char versus Vargas Lleras. Esta pugna la va ganando actualmente, actualmente la va ganando la Casa Char. ¿Por qué? Porque son ocho, son ocho de los 16 que están con Char, de los cuales uno o dos más que están allá o supuestamente debería estar con Vargas, tipo Motoa, tipo Lara, no son realmente de, de, de Vargas. Entonces las apuestas están más o menos 60-40 en lo que tiene que ver en cambio radical. Algunos creen que se van a sumar a la decisión esos ocho. En el tema de la Procuraduría están bastante dispersos y no están realmente monolíticos en esa situación. El Partido Liberal puede ser jugar a ser un partido, permítanme usted la expresión, recipiente, que algunos que tengan esa filosofía liberal, etcétera, se vayan para allá. Pero allá usted recuerde que hay unas personas del Partido Liberal que han negado la presidencia o la jefatura del presidente Gaviria y que por lo tanto esas personas han armado o quieren armar un partido diferente. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que está pasando con los tres principales partidos. Están fuera de la agenda legislativa, no están tirando línea en lo que debería pasar, están es pendiente de qué pasa con la Procuraduría y están pendientes de las próximas elecciones, que es lo mejor para estar cómodo con el umbral. Senador Benedetti, espéreme, antes de ir, antes de ir con Gustavo Bolívar, le quiero preguntar algo. O sea, usted me está diciendo que la famo el famoso transfugismo donde se mete todo esto, la extinción, etcétera, podría estar cocinado o prácticamente cocinado en el Congreso, es lo que usted me está diciendo. Sí, pero ojo, se lo estoy diciendo yo, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, ni lo he estudiado, ni lo he presentado, ni absolutamente nada. Pero sí hay muchos compañeros, muchísimos compañeros del Senado, más que en la Cámara, porque, que están pendientes de la extinción, que le repito, es que cinco o siete senadores de acuerdo a lo que reglamente la ley, al número de votos, al porcentaje del, del Senado, al porcentaje de la Cámara, etcétera, que de acuerdo a eso eh, mutarían para otra, otro partido si ellos quieren, porque repito, salen con personalidad jurídica. Esa es la idea de un sector del partido de la U y la idea de un sector de cambio radical. Que vaya a tener la aprobación de todos nosotros, eso está por verse. Yo lo estoy describiendo en qué andan los partidos porque esa fue la pregunta. En la Cámara, muy seguramente la decisión no va a tener muchos aplausos, pero creo que después cuando entienda van a, van a aprender. Porque en la Cámara siempre han tenido la vanidad y la fantasía de que como ellos son cabezas de lista, porque son los poquitos o los únicos que hay en el departamento, son cabezas de lista para van a poder armar una, una lista que le ayude entonces a sumar votos para el umbral. Cosa que nunca sucede porque todos los demás o los nuevos que quieren aspirar se van a meter en movimientos o partidos nuevos. Senador Gustavo Bolívar, ahora voy con usted. ¿Y a qué va a jugar la oposición? 
el tema de defensa de la paz, han dicho algunos, los proyectos de ley, y cómo votarían esto, el sí, tema del proyecto de transfugismo, por ejemplo, ¿a qué va a jugar la oposición? Digo, Colombia Humana, Polo Democrático, Partido Verde, etcétera, ¿usted qué cree que juegue? Bueno, nosotros, como siempre, cada año le apostamos a una reforma política y a una reforma electoral. Se hunden siempre porque eh, los presidentes de las, de las cámaras, perdón, los presidentes de las comisiones han sido siempre del Centro Democrático y no nos las agendan, pero vamos a insistir con eso. También vamos con el proyecto de, de, de regulación de la marihuana de uso adulto, que llaman recreativo, y sobre todo apostándole muy duro al, al proyecto de renta básica. Digamos, las angustias primarias nuestras, obviamente hay otros, eh, otros proyectos como el de la carbono-neutralidad, el derecho universal a la pensión, eh, hay, hay un interés en la Comisión Segunda de los senadores Cepeda y Antonio Sanguino de reformar el régimen de ascensos para los militares, eh, bueno, etcétera. Muchos proyectos ambientales, eliminación de plásticos de un solo uso, etcétera. En el proyecto de la escisión de la que habla eh, Benedetti, yo lo he escuchado, se lo he escuchado mencionar a Roy Barreras, eh, creo que ahí en el Senado habría un consenso para llegar a ese, a ese proyecto, a finalmente convertirlo en ley. Lo que no nos hemos puesto de acuerdo nosotros dentro de nuestros movimientos si apoyarlo o no, eso está por verse, porque eh, digamos que si hay una razón de fondo y es que hay mucha gente atrapada o encarcelada en partidos que no los representan ideológicamente o éticamente, etcétera. Y, y yo creo que ese proyecto podría tener éxito también. 